வணக்கம் நண்பர்களே தெர்மோ டைனமிக்ஸில் கொஷின் பேப்பர் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஷின் பேப்பர் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ்லி இப்போ வந்து டாபிக் வைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் ரைட் தேரி எப்படியாக இருந்தாலும் படிச்சுக்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒரு டிஆர்பி லெவல் ஐஏஎஸ் லெவலில் என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஐஏஎஸ் ஏஎஸ் மெட்டீரியல்லேருந்து பார்க்கலாம் ரைட் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் அண்ட் ஹீட்டு ஒர்க் அண்ட் ஹீட்டு இதில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இது வந்து பேசிக் டாபிக் தான் ரைட் ஃபஸ்ட் லா ப்ராப்ளம்ஸும் இதில் இருக்கும் ஃபஸ்ட் லாக்கு முன்னாடி பேசிக் அந்த ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கும் ஒர்க் ஹீட் கன்வர்ஷன் ரைட் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் செவன்த் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ரெஷர் பி ஒன் இன்ஷியல் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைனல் ப்ரெஷர் ஒன் டென்த் ஆஃப் த இன்ஷியல் ப்ரெஷர்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க வால்யூம் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி எக்ஸ்பேன்ஷன் இவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே அதே எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து அடியபேட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா வாட் வில் பி த வால்யூம் அட் தி எண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ ஐசோ தெர்மலாக இருக்கும்போது இது இதே ப்ரெஷர் ரேஷியோ தான் ரைட்டா ஒரே ப்ரெஷர் ரேஷியோவுக்கு ஐசோ தெர்மலாக இருக்கும்போது ஃபைனல் வால்யூம் இது இதே ப்ரெஷர் ரேஷியோவில் ஐசன்ட்ரோபிக் அதாவது அடியபேட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா வாட் வில் பி த பி டூ பி ஒன் பை டென் ஐசோ தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லிட்டாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த லா பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ வி டூ வி டூ வந்து இவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஐசோ தெர்மல் லாவில் இதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா வி ஒன்னை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ப்ராசஸ் இஸ் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ரைட் இது வந்து ஐசோ தெர்மலாக இருக்கும்போது வி ஒன் இவ்வளோ ரைட் ஐசன்ட் ட்ரோபிக் அதாவது அடியபேட்டிக்காக ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதே பி ஒன் பி டூ ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணோம்னா எப்படி வரும் ரைட் ஸோ காமா வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இவ்வளோ ஸோ இதை எப்படி போடணுமோ போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக ஃபைனலி யூ வில் ஹவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் மீட்டர் க்யூப் ரைட் ஸோ யார்னு சொல்லிட்டதுனால காமா வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஷன் பார்க்கலாம் தேர்ட்டீன்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் A system while undergoing a cycle A, B, C, D, A, right? A, B, B, C, C, D, D, A. That is the process of uh, value of heat to work transfer process. Uh, work transfer, right? Uh, Q value, W value. So what is the power developed in kilowatt? That is the value of heat. This is the value of heat. Q is positive, heat is supplied. Right? Uh, Q negative is heat rejected. That is the same thing. That is the work positive is work done by the system. Uh, this is work negative is work done on the system. Okay. Uh, that is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Plus, uh, Q is the plus same thing. Heat supplied to the system. Minus is the heat rejected from the system. Okay. That is the same thing. W plus is the work done by the system. மைனஸாக இருந்தால் ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் ரைட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க இது வந்து இன்ஜின் இன்ஜின்லேருந்து வெளியே வர ஒர்க்கு இது கம்ப்ரஸருக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒர்க்கு இன்ஜின் சொல்லலாம் இல்லை டர்பைன் சொல்லலாம் இதை ரைட்டாக இன்ஜினோ இல்லை டர்பைன் ஒர்க்கோன்னு சொல்லலாம் ரைட் இது வந்து மைனஸில் இருக்குன்னா இதை கம்ப்ரஸர் ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம் கம்ப்ரஸருக்கு உள்ளே கொடுக்க வேண்டிய ஒர்க்கு ரைட் இப்போ இதில் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா டபிள்யூ நெட் டபிள்யூ நெட் எவ்வளோன்னு கேட்டிருந்தாங்க So, 294 ஸோ டூ நைன்டி ஃபோர் கிலோ ஜூல் பர் மினிட்டாக இதை கிலோ வாட்டாக மாற்றிக்கோங்க டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டு ஃபோர்டீன்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் டேட்டா கிவன் இந்த டேபிள் ரெஃபர்ஸ் டு ரைட் இட் இஸ் கேர்ன் அவுட் சைக்கிள் கியூ ஒன் ஹீட் ரிசீவ்டு கியூ டூ ஹீட் ரிஜெக்டடு யூனிட்டை பாருங்கள் இதுதான் முக்கியம் ஹீட் ரிசீவ்டு கியூ ஒன் எல்லாம் கிலோ ஜூல் பர் மினிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க கியூ டூ எல்லாம் கிலோ வாட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு யூனிட்டில் மாற்றிக்கோங்க இது கிலோ ஜூல் பர் மினிட்டில் கொடுத்துருக்கிறத கிலோ வாட்டாக மாற்றிக்கோங்க டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் ஆர் கிலோ வாட்டில் வந்துடும் ரைட்டாக ஸோ இது எல்லாம் கொடுத்துருக்க டேபிள் இந்த கொடுத்துருக்க டேபிள்லேருந்து நீங்கள் கேர் நோட் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கலாம் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சு இஃப் ஹீட் ரிசீவ்டு பை த இன்ஜின் அதாவது கியூ ஒன் வந்து டூ தௌசண்ட் கிலோ ஜூல் பர் மினிட்டாக இருந்தால் வாட் வில் பி த ஒர்க் அவுட் பூட்டுன்னு கேட்குறாங்க ரைட்டாக ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சேம் வேல்யூ தான் வரும் ஏன்னா கேர் நோட் இன்ஜினில் வித்தின் சேம் டெம்பரேச்சர் லிமிட்ஸ் ரிவர்சிபிள்ங்கிறதுனால எல்லாமே சேமாக தான் வரும் ஸோ ஏதாவது ஒரு வேல்யூவுக்கு நீங்கள் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அதை வந்து இதுக்கு ஈக்வேட் பண்ணிங்க
அதில் கொடுத்துருந்த அந்த இதில் இருந்து அந்த லாஸ்ட் டேட்டாவை எடுத்துக்கோங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் பர் மினிட் ஹீட் சப்ளைன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை கிலோ வாட்டில் மாற்றிக்கோங்க டபிள்யூ ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் கிலோ வாட்டில் தான் இருக்குது ரைட் ஸோ எஃபிஷியன்சி இஸ் இவ்வளோ ரைட்டா ஸோ கியூஎஸ் சாரி டபிள்யூ டிவைடட் பை கியூஎஸ் ஸோ அதே வந்து அடுத்த இதில் வந்து அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் கிலோ ஜூல் பர் மினிட் ஹீட் சப்ளையாக இருந்தால் ஒர்க் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஸோ அதே எஃபிஷியன்சி வேல்யூ அங்கே யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இப்படி வருமா ஸோ டென் பாயிண்ட் நைன் கிலோ வாட் இஸ் த டுவெண்ட்டி செவன்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் அதோடய கெப்பாசிட்டி ஃபோர் கிலோ வாட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி லிட்டர் ரைட்டா டுவெண்ட்டி லிட்டர் டென் மினிட்ஸுக்கு ரன் ஆகுது ரைட்டா ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்துட்டாங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எல்லாமே அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்வர்ஷன்னு அசியூம் பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க ரைட்டா அப்போது இந்த ஃபோர் கிலோ வாட்டும் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியும் ஹீட்டாக மாறும் அப்போது வாட் வில் பி த இன்க்ரீஸ் இன் த டெம்பரேச்சர் இந்த பத்து நிமிஷத்தில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க தீஸ் ஆர் த கிவன் ஒரு கிலோ வாட்டு இது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்வெர்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அப்போ இதை ஹீட் எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஹீட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் கிடையாது மாஸ் பர் யூனிட் டைம் அதாவது ஒரு பர் யூனிட் டைமுக்கு எவ்வளோ மாஸ் ஹீட் ஆகுது ரைட்டாக மாஸ் டிவைட் பை டைம் இன்டு சிபி ஆஃப் வாட்டர் இன்டு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டாக சரி எவ்வளோ மாசுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் வால்யூம் மீட்டர் க்யூபாக மாற்றிக்கோங்க இன்டு ரோ போட்டிங்கன்னா மாஸ் வந்துடும் ரைட்டா டுவெண்ட்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் க்யூப் இன்டு தௌசண்ட் கேஜி பர் மீட்டர் க்யூப் டிவைடட் பை டென் மினிட்ஸ் டைம்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல டென் இன்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸாக மாற்றிக்கோங்க இன்டு ஃபோருங்கிறது சிபி கிலோ ஜூல் பர் கேஜி கெல்வின்லே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது கிலோ வாட்டில் இருக்குது இதை கிலோ ஜூல் பர் கேஜி கெல்வினில் வச்சால் தான் இந்த ஆன்சர் கிலோ வாட்டில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஓகேவா ஸோ டெ டெல்டி வந்து என்னென்னு பாருங்கள் ஓகே தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் டுவெண்ட்டி எயித்து ப்ராப்ளம் பாருங்கள் அ பலூன் இனிஷியலி கொலாஸ்டு அதாவது ஃப்ளாட்டாக இருக்க ஒரு பலூன் ரைட்டாக இனிஷியலி வந்து அதோடய வால்யூம் ஜீரோவாக இருக்குது ஸ்லோலி ஃபில்டு வித் கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹண்ட்ரட் கிலோ பாஸ்கல் ஸ்பியராக மாறுது ஒன் மீட்டர் ரேடியஸ் உள்ள ஸ்பியராக மாறுது ரைட்டா ஸோ ஃபைனல் வால்யூம் வந்து இந்த ஒன் மீட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்பியரோட வால்யூமை கண்டுபிடிச்சிக்க வேண்டியது தான் ரைட் வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் பை த கேஸ் ட்யூரிங் ஃபில்லிங் த ஃபில்லிங் ஃபில்லிங் ப்ராசஸில் எவ்வளோ ஒர்க் டன்னு கேட்குறாங்க இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்ஸு ரைட்டா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸில் ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு பி இன்டு த வால்யூம் டிஃப்ரென்ஸ் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் பி இன்டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் டைரெக்டாக போட்டுற வேண்டியது ஸோ அது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்ங்கிறதுனால டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு டெல்வி டைரெக்டாக போட்டுடலாம் இனிஷியலாக அந்த பலூன் ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஜீரோ வால்யூம் ஃபைனலாக ஒரு ஸ்பியராக மாறிடுச்சு அதோட ரேடியஸ் ஒன் மீட்டர் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஸோ ஹண்ட்ரட் கிலோ பேஸ்கல்லே வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் இவர் ஆன்சர் வில் கம் இன் அண்ட் ஐடியல் கேஸ் அண்ட் ஐடியல் கேஸ் அட் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஹீட்டட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்ஸு வால்யூம் வந்து த்ரீ டைம்ஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைனல் வால்யூம் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் த இனிஷியல் வால்யூம் வாட் இல் பி த டெம்பரேச்சர்னு கேட்குறாங்க இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட்டிங்கா வி டூ ஃபைனல் வால்யூம் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் த இனிஷியல் வால்யூம்னு சொல்லிட்டாங்க இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தான் ஜென்ரல் கேஸ் ரிலேஷன் உங்களுக்கு ரைட்டா பி ஒன் வி ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ வி டூ பை டி டூ is applicable under all conditions all processes for a perfect gas right so idile rendu p1 p2 cancel aacha ena constant pressure heating appo ungalku temperature ratio is equal to volume ratio nu varum so final temperature neenga kandupidikalam so nyabam vechukenga temperature must be in kelvin while substituting in the formula right celsius la panida kudadu அந்த தப்பான ஆன்சரும் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அதனால் க ஜாக்கிரதையாக இருங்க கெல்வினாக மாற்றி தான் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கடைசியில் ஃபைனலாக செல்சியஸில்
இது டூ பார் அண்ட் டென் மீட்டர் கியூப் பி டூ வி டூ ரைட் டூரிங் த ப்ராசஸ் ஹீட் சப்ளைடு இஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் டூரிங் த ப்ராசஸ் ஓகே இப்போ வாட் எவர் த ப்ரெஷர் வால்யூம் மேபி அவங்க வந்து ஹீட் சப்ளை இவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் ஒர்க் டன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஐசோ தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ்னாவே சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஜீரோ ஏன்னா டெம்பரேச்சர் டி ஒன் டி டூ சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஜி ஜீரோ ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட்ஸ் தான் வரும் அதாவது கியூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் டெல்யூ இதுதான் நான் ஃப்ளோ எனர்ஜி ஈக்வேஷன் ஃபஸ்ட்லாம் அப்ளைடு ஃபார் நான் ஃப்ளோ ப்ராசஸஸ் இதில் டெல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ்ங்கிறதுனால ரைட்டா ஸோ சப்போஸ் இந்த வேல்யூ கியூ வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் யூ நீட் டு யூஸ் த ஈக்வேஷன் பி ஒன் வி ஒன் இன்டு எல்என் ஆஃப் வி டூ பை வி ஒன் ரைட்டா இதை போட்டு டபிள்யூ கண்ட் டூ தெர்மல் ப்ராசஸுங்கிறதுனால ரைட்டா ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் இந்த எயிட்டீன்த் ப்ரா சாரி தேர்ட்டி எயித்து ப்ராப்ளம் பாருங்கள் நான் ஃப்ளோ குவாசி ஸ்டாட்டிக் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அதாவது குவாசி ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் தான் கேட்பாங்க ரைட் பி இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வி அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்து நம்ம வந்து ஒர்க்கை கண்டுபிடிக்கணும் பிட்வீன் தீஸ் கிவன் வால்யூம் இனிஷியல் வால்யூம் ஃபைனல் வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இன்டகரல் பிடிவி டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் பிடிவி ரைட்டாக போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரம் வி ஒன் டு வி டூ பி வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வி கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டு வால்யூம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க இன்டகரல் பிடிவி ரைட் டென் பவர் ஃபைவை மறக்காமல் போடுங்க ஏன்னா பி வந்து பார்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பேஸ்கலாக நீங்கள் மாற்றினா தான் பிடிவியில் வர ஒர்க்கு ஜூலில் கிடைக்கும் ரைட்டாக இது ஒர்க் வந்து நமக்கு கிலோ ஜூலில் வேணும்னா இந்த பாரை கிலோ பேஸ்கலாக மாற்றிக்கணும் ரைட்டாக எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இது ஜூல்லே கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்கிற சொல்கிறதுனால டென் பவர் ஃபைவ்னு போட்டுக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் இது வருது ஸோ இன்டகிரல் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் வி வில் கெட் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஜூல் ஓகே ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் பாடி ஆஃப் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபால்ஸ் ஃப்ரீலி இன் வேக்கூம் ரைட்டா ஸோ அந்த பாடி மாஸ் எவ்வளவாக இருந்தாலும் இட் ஈஸ் டூயிங் ஒர்க் அகெயின்ஸ்ட் வேக்கூம் ரைட்டா இட் ஈஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் அகெயின்ஸ்ட் வேக்கூம் அப்போது அதோடய ஒர்க் டன் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ வருது கிராவிடேஷனல் ஆக்சலரேஷன் டென் மீட்ரு பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வாட் இஸ் த தெர்மோ டைனமிக் ஒர்க் டன் பை த பாடி ஸோ இதுக்குல வந்து தெர்மோ டைனமிக் ஒர்க் டனுங்கிறது ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இட் ஈஸ் ஃப்ரீலி ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் வேக்கூம் ஓகே இட் ஈஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் அகெயின்ஸ்ட் வேக்கூம் ரைட்டா ஸோ இப்போ அந்த வேக்கூம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதோட அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸை நம்ம ஒர்க் டன்னு சொல்லிடலாம் ரைட்டா ஸோ அப்படி வேக்கூம்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வென் ஏ சிஸ்டம் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் ரைட்டா எக்ஸ் டு ஒய் போகும்போது தேர்ட்டி கிலோ ஜூல் ஆஃப் ஹீட்டு ஃப்ளோயிங் இன் டு த சிஸ்டம் உள்ளே போகுது அப்போது பாசிட்டிவ் ஹீட் உள்ளே போச்சுன்னா பாசிட்டிவ் வெளியே வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் ரைட்டா அண்ட் த சிஸ்டம் டஸ் டென் கேஜி டென் கிலோ ஜூல் ஆஃப் ஒர்க்கு ஒர்க் வந்து சிஸ்டம் பண்ணுது அப்போ இது பாசிட்டிவ் சிஸ்டமுக்கு நாம் பண்ணால் நெகட்டிவ் ரைட்டா சரி எக்ஸ் ஒய் ப்ராசஸில் இது இருக்குது சரி அடுத்து ஒய் எக்ஸ் ப்ராசஸ் த சிஸ்டம் இஸ் ரிட்டர்ன்டு ஃப்ரம் ஒய் டு எக்ஸ் எல்லாம் எனதர் பார்த்து வேறு ஒரு பார்த்து ஒர்க் டன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஒர்க் டன் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம ஹீட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹீட் வந்து மைனஸாக ப்ளஸ்ஸாங்கிறத சொல்லணும் ஹீட் அப்சார்ப்டாக இருந்தால் ப்ளஸ்ஸு லிபரேட் கரெக்ட் எக்ஸ்ஒய்ங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸ்ஒய்ங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் ஒய் எக்ஸுங்கிறது ரிட்டர்ன் ப்ராசஸ்ஸு ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கிள் இங்கே ஆரம்பித்து ஒரு ப்ராசஸ் நடத்தி அடுத்து வேறு ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக அதே பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு ரைட்டா இப்போ பார்த்து வேறு வேறு ரைட்டா இப்போ இந்த பாத்தில் வந்து உங்களுக்கு கியூ எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாத்தில் டபிள்யூ ஒய் எக்ஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு சைக்கிள்னு
இதில் ஹீட் சப்ளை ஹீட் ரிஜெக்டட் எல்லாமே சேர்ந்து நெட்டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளவோ அதுதான் இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் டர்பைன் ஒர்க்கு பாசிட்டிவ் கம்ப்ரஸர் ஒர்க்கு நெகட்டிவ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எவ்வளோ நெட்டோ அதுதான் ஓகேவா சரி கியூ நெட் ஈக்குவல் டு கியூ டபிள்யூ நெட் ஈஸ் ஃபார் அ சைக்கிள் இதை போட்டோன்னா டைரெக்டாக நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஹீட் லிபரேட்டடா ஹீட் அப்சார்ப்டா அப்படின்னு அந்த ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லிபரேட்டட் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ரைட் மைனஸில் வந்திருக்கிறதுனால மைனஸில் வந்திருக்கிறதுனால ஹீட் லிபரேட்டட் இதே ப்ளஸில் வந்துருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் டியூரிங் எ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் எக்ஸ்பேன்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஒர்க்கு அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ 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 இன்ட்டு கியூஎஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூன்னு வரும் ரைட்டா கியூஎஸ்ங்கிறது ஹீட் சப்ளைடு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் த கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஒர்க்கு அது எவ்வளோ ப்ரொப்போர்ஷனல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இதை பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க கியூஎஸ் ஈக்குவல் டு எம்சிபி டெல்டி ரைட்டா எம்ங்கிறத கூட விட்டுடலாம் ஃபார் யூனிட் மாஸ் ஸோ உங்களுக்கு கியூஎஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி சிபி ரைட் இது டுவெண்ட்டி போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிபின்னு ஆகிடும் ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் த்ரீ 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 கியூஎஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த கியூஎஸ்க்கு பதிலாக இதை போட்டுருங்க டுவெண்ட்டி சிபின்னு ஃபார் யூனிட் மாஸ் ரைட் எம்மா ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் ரைட் சிபி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டபிள்யூ தட் இஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டபிள்யூ ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டபிள்யூ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் டபிள்யூ ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் சிலிண்டர் கண்டென்ட்ஸ் ஓகே வால்யூம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஐடியல் கேஸ் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்குறாங்க த கேஸ் இஸ் கம்ப்ரஸ்ட் இன் ஏ ரிவர்சிபிள் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் டில் இட்ஸ் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் டு ஃபிஃப்டீன் பார் ஸோ பி டூ ஃபைனல் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எவ்வளோ ஒர்க்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் லாக் டு த பேஸ் டென் இது கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இது ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ மேனுவலாக நம்ம போடும்போது இப்போ அதாவது வித்தவுட் கால்குலேட்டர் இது தேவைப்படும் ரைட்டாக இப்போ வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக வரும் வரும் அப்படின்னு ஏன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம்னா இப்போ நடக்க போகிறது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு ரைட்டாக அப்போ வெர்ச்சுவல் கால்குலேட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரைட் சைடு டாப் கார்னரில் வெர்ச்சுவல் கால்குலேட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க பட்சத்தில் இது தேவைப்படாது அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ரைட்டாக ஸோ நம்ம வந்து வெர்ச்சுவல் கால்குலேட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணி ப்ராக் பி ஒன் பி ஒன் பி டூ கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ரிவர்சிபிள் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே உங்களுக்கு ஐசோ தெர்மல் ஒர்க் இது பி ஒன் வி ஒன் எல்என் ஆஃப் வி டூ பை வி ஒன் பட் அவங்க அந்த டேபிளில் லாகு தானே கொடுத்துருக்காங்க லாக் டு த பேஸ் டென் கொடுத்துருக்காங்க நேச்சுரல் லாகிரதம் கொடுக்கல அதனால் இந்த நேச்சுரல் லாகிரதம் லாக் டு த பேஸ் டென்னாக மாற்றினீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது அப்ராக்சிமேட் டூ அக்யூரேட்டாக வரணும்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணணும் லாக் டென்க்கு ஓகேவா அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு லாக் டூ மைனஸ் லாக் ஃபிஃப்டின்னு எழுதலாம் லாக் ஃபிஃப்டீனை த்ரீ இன்ட்டு ஃபைன்னு எழுதலாமா அப்போ லாக் த்ரீ ப்ளஸ் லாக் ஃபைன்னு எழுதலாமா ஸோ அந்த லாக் த்ரீ லாக் ஃபைவ் ரெண்டுமே மைனஸில் வருது லாக் டூ ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுமே த்ரீ அதாவது த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால த்ரீ ஃபைவ் ரெண்டுமே மைனஸில் வருது லாக் டூ இதில் வருது ஸோ இதை போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி கேட்க வாய்ப்பு இல்லை உங்களுக்கு வெர்ச்சுவல் கால்குலேட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டைரெக்டாக நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் இந்த ஃபார்ட்டி எயித் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஸ்டீல் டேங்க்கு ப்ளேஸ்ட் இன் ஹாட் என்விரான்மெண்ட்டு மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டாக ஸோ இதிலேருந்து நம்ம வால்யூம் ஆஃப் த டேங்க்கை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட்டு அதிலேருந்து கொஞ்சம் ஏரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அதனால் ப்ரெஷர் குறையுது ஃபோர் அட்மாஸ்பெரிக்லேருந்து டூ அட்மாஸ்பெரிக் வரைக்கும் குறையுது ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஏர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹீட்டை சப்ளை பண்ணிவிட்டு சம் மாஸை 
எம் இனிஷியலாக வந்து இவ்வளோ எம் இருக்குது பி இருக்குது டி ரைட்டாக இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதிலேருந்து அந்த கண்டெய்னரோட வால்யூம் இனிஷியல் கண்டிஷனில் இவ்வளோ வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ரைட்டாக ஸோ அதிலேருந்து எவ்வளோ மாஸ் வெளியில் போனாலும் சரி ப்ரெஷர் குறைஞ்சாலும் கூடினாலும் அந்த வால்யூம் வந்து சேம் தான் ரைட் சரி இப்போ ஃபைனலாக வந்து அங்கேருந்து வெளியே மாசு கொஞ்சம் மாசு அனுப்பிட்டாங்க இல்லையா அனுப்பியிருக்காங்க அப்போது ஃபைனல் மாஸ் வந்து எம் டூன்னு வருது ஃபைனல் ப்ரெஷர் பி டூன்னு வருது பட் வால்யூம் சேம் தான் அந்த கண்டெய்னரோட வால்யூம் சேம் தான் டெம்பரேச்சர் கூடி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி இதை வந்து நீங்கள் கெல்வினாக மாற்றிக்கோங்க ரைட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வின் ரைட் இப்போ பிவி பி பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டியில் போட்டிங்க அப்படின்னா மாசு எம் டூ கிடச்சிரும் அதாவது ஃபைனலாக இவ்வளோ மாஸ் அந்த கண்டெய்னரில் இருக்குது இனிஷியலாக அஞ்சு மாஸ் அஞ்சு கிலோ ஜூல் சாரி கிலோகிராம் ஃபைவ் கிலோகிராம் இருந்துச்சு ஃபைனலாக வந்து இவ்வளோ இருக்குது இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ மாஸ் வெளியே போயிருக்கோ அது தெரிஞ்சிடும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ நைன் கிலோகிராம் பார்ப்போம் ஐம்பதாவது கொஷின் பாருங்கள் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் பிஸ்டன் சிலிண்டர் டிவைஸ் ஓகே இது வந்து ஃபைவ் கேஜி மாஸு ஸ்டீம் வந்து ப்ரெஷர் இவ்வளோ ரைட் டெம்பரேச்சர் இவ்வளோ ரைட் த ஹீட் இஸ் நவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த ஸ்டீம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க டெம்பரேச்சர் இவ்வளோ ரீச் ஆகுது ஓகே சரி பிஸ்டன் இஸ் நாட் அட்டாச் டு த ஷேஃப்ட் இஃப் மாஸ் மாஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இனிஷியல் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் ஃபைனல் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் எவ்வளோ ஒர்க் டன்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா இப்போது நார்மலாக ஜென்ரலாக நம்ம அந்த கேஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பிவி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் இந்த ஹீட்டிங் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பிவி பிடிவி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் பட் பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டின்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி இஸ் ஒன்லி ஃபார் கேஸஸ் ரைட்டா அதுவும் பர்ஃபெக்ட் கேஸுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஸ்டீமுக்கு அதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து சேச்சுரேட்டட் டெம்பரேச்சராக இருக்கலாம் லேட்டன் ஹீட்டு லேட்டன் ஹீட் சப்ளை அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது சேச்சுரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜனில் தான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கிறதுனால ஸ்டீமுக்கு மட்டும் அந்த எம்ஆர் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியாது ரைட் இன்டெக்ரல் பிடிவி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் அதுக்காக தான் வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க அதை டைரக்ட் ஸ்டீம் ப்ரெஷர் மாஸ் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டபுள்யூ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் சிவி ஒன் ஏன்னா ஸ்டீமில் ஹீட் சப்ளை எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் தான் ரைட்டாக ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு எம்ஆர் டி டூ டி ஒன் அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க பி பிவி வி ஃபார்முலாவை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் ரைட்டாக ப்ரெஷர் இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இதுக்கு டோட்டல் வால்யூம் இது ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் இன்ட்டு மாஸ் போட்டிங்கன்னா டோட்டல் வால்யூம் வந்துடும் ரைட்டாக ஸோ மாஸை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் So this is the answer. Okay. So உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஸ்டீம் வந்து அந்த சேச்சுரேட்டடு வெட் வெட் கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா திஸ் ஃபார்முலா திஸ் ரிலேஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ரைட்டா ஓகே இது ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் டூ கேஜி ஆஃப் ஸ்டீம் ரைட் மாஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் கொடுத்துருக்காங்க வால்யூம் ஆஃப் ஸ்டீம் ப்ரெஷர் இனிஷியல் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அக்கார்டிங் டு திஸ் பாலிட்ராபிக் லா பிவி பவர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ரைட் ஸோ ஃபைனல் ப்ரெஷர் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் அதே தான் அப்ளிகபிள் ரைட் எம்ஆர்டிங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண வேணாம் ஒன்லி பிவி ரைட் ஸோ பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ்க்கு நமக்கு ஒர்க் டனுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா பி ஒன் வி ஒன் மைனஸ் பி டூ வி டூ டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஒன் பாலிட்ராபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் இதுவும் ஸ்டீம் தான் இதில் வந்து இதுலேயும் அதே தான் அப்ளிகபிள் பிவி ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணணும் எம்ஆர் டி ஒன் டி டூ யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே சரி வி டூ பை வி ஒன் இது பாலிட்ராபிக் ரிலேஷன் ஓகே பி ஒன் பை பி வி டூ பை வி ஒன் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ பவர் ஒன் பை என் ஓகே வி டூவை கண்டுபிடிச்சாச்சு டைரெக்டாக இதில் அப்ளை பண்ணிடுங்க திஸ் இஸ் த ஒர்க் டன்